എനിക്ക് ഈ അമ്പത് കെ ജി വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണോ എന്നാൽ ഞാൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡയറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും എന്നാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തം വച്ച് നോക്കിയാൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ വെയ്റ്റ് കുറച്ചത് എങ്കിലും എത്രയോ പേർ കീറ്റോഡായിട്ട് ചെയ്ത് ഫെയിലാകുന്നു ഞാൻ പോലും മുൻപ് പല തവണ ഡയറ്റ് എടുത്ത് ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം ഞാൻ സന്തോഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് ലൈഫ് കോച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ ഡയറ്റ് വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണോ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് വിശകരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ പല പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് അതിലെ അറിവുകൾ അതുകൂടാതെ അമ്പത് വ്യത്യസ്ത ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ അറിവുകൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതുകൂടാതെ ചില കോച്ചിങ് കോഴ്സസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ സത്യാന്വേഷണം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമായി ഉപയോഗിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെയ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് ഞാൻ കീറ്റോഡായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്ന് എന്നെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഇവൻസിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ജേണലിൻ്റെ താളുകൾ ഞാൻ മറിച്ച് നോക്കി എനിക്കൊരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെർനസ് കോച്ച് ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അവലോകനം ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം തിരിയും അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും ചില ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വഴിയാതെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം പിന്നെ എൻ്റെ തിരിച്ചൽ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ലോസ് എന്താണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഡയറ്റ് സക്സസ് ആകാൻ വേണ്ടി ഈ നിയമം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എന്നിൽ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏത് കാര്യവും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വഴി ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ വാട്ട് വൈ അപ്പോൾ ആദ്യം വെൻ അതായത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന പദം എവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എങ്ങനെ ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നെല്ലാമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആകർഷണ നിയമം എന്ന പദമായി ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ വില്യം വാക്കർ ആറ്റൻസൺ തോട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഓർ ദ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ദ തോട്ട് വേൾഡ് എന്ന് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്ന ക്ലാസിക് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ നെപ്പോളിയൻ ഹിൽ ആണ് ആകർഷണ നിയമത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആധുനികമായ ഒരു ആശയം ആ ബുക്കിലൂടെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് മനസ്സും ഭാവനയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആശയം അദ്ദേഹമാണ് ജനകീയമാക്കിയത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് കാരണം ഇദ്ദേഹം അന്നത്തെ ചില കോടീശ്വരന്മാരെ നേരിൽ കണ്ട് അവരുടെ വിജയരഹസ്യം അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ചില ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൽ നിന്നും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ്റെ ചില പ്രാഥമിക നിയമങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വച്ചു അത് കഴിഞ്ഞും പല പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ബൈ ജോസഫ് മർഫി ചുരുക്കത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ഇനി അടുത്ത ഡബ്ല്യൂയിലേക്ക് തിരിയുക ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ പലതരും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും രത്ന ചുരുക്കം തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഓത മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നും തന്നെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങും പറഞ്ഞിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു മന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേടാമെന്നൊന്നും എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാജിക് ഒന്നുമല്ല അതിൽ ഒരു ലോജിക്കാണ് കൂടുതലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല മികച്ച കോച്ചസ് പോലും അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഇതിനെ പാക്ക
എനിക്ക് ഉടനെ ജാക്കോട്ട് അടിക്കും വൃദ്ധൻ രാമുവിന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ അതൊക്കെ കൊള്ളാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എവിടെ രാമു സ്തംഭിച്ചു പോയി ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാതെ ആണോ ഇത്രയും കാലം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടിക്കാനുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് അയാൾ ആലോചിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ അത് സംബന്ധിച്ച ദിശയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ നിർബന്ധമാണ് ചുറ്റത്തിൽ നമ്മൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴി അത് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ ഉയർത്തും എന്നുള്ള ലോജിക്കാണ് ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലാതെ മാജിക് അല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരിടത്തും കാണാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് ചില വീഡിയോകൾ പ്രതിപാദിച്ച് കാണുകയും ചെയ്തു പുസ്തകങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പ്രപഞ്ച മാറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രാക്ടീസ് അല്ല മറിച്ച് നമ്മളിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഭംഗി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിൽ പൂക്കൾ അടങ്ങുന്ന ചെടികൾ വറ്റു പിടിപ്പിക്കാം എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പച്ചക്കറികൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളും വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാരം എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ ആശയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടോ അതിനായി നമുക്ക് വൈ എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കഠിന പ്രയത്നം മാത്രം പോരെ അതായത് ആക്ഷൻ മാത്രം പോരെ എന്തിനാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം ഇവിടെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെയ്റ്റ് ലോസിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്നാണല്ലോ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനായി ആകർഷണ നിയമം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ചില വശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ ആധാരമാക്കി ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഭക്ഷണക്രമം വ്യായാമം ജനിതകശാസ്ത്രം ജീവിതശൈലി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ വെയ്റ്റ് ലോസിന് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് ക്രമങ്ങൾ മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് അനുയോജ്യം ആവണം എന്ന ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ശാരീരികമായ ഒരു വശം അല്ലാതെ മറുവശത്ത് ഒരാളുടെ മാനസിക ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് വെയ്റ്റ് ലോസിനെ ബാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് അനുയോജ്യം ആയാൽ ആ ഒരു ഘടകം എങ്കിലും നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയാണ് എന്നൊരു തത്വത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആകർഷണ നിയമം നാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതും എന്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ആകർഷണ നിയമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ സ്ഥിരമായി ചിന്തിക്കുകയും ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുകയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശരീരഭാരവും ഇനി ആകർഷണ നിയമം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കലും തമ്മിൽ ശാസ്ത്രീയ തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണമോ അതിൻ്റെ ആധാരമാക്കി ഒന്നും തൽക്കാലം എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ വെയ്റ്റ് ലോസിൽ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യവും ആയി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പല ശാസ്ത്രീയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകളും നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൽ പ്രധാനം നമ്മൾ ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നതിൻ്റെ തീവ്രമായ വിജ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് വളരെ കൂടുതലായി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ഈ ശാസ്ത്രീയ ട്രയലിൻ്റെ നിഗമനം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആകർഷണ നിയമങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയി ഭാവിയിൽ ശരീരം എങ്ങനെ ആകണം എന്ന് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ആണല്ലോ എൻ്റെ കോച്ചിങ് സ്റ്റുഡൻസിൽ പോലും പലർക്കും വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ട് വെയ്റ്റ് ലോസിന് സഹായിച്ചു എന്ന് അനുഭവ സാക്ഷ്യമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ പോലും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് തിരിയുന്നവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്ലാസിബോ എഫക്ട് ചികിത്സയിലോ ഇടപെടലിലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ശാരീരികമോ മാനസികമായ ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്ലാസിബോ പ്രഭാവം മനസ്സിൽ ശക്തി എല്ലാ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഫലം
ഇത്ര മാത്രം ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ചോദ്യം വൈ വൈ ഓൾസോ പ്രാക്ടീസ് ദ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഡയറ്റിന് ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ലോ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവയിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി ജേണൽ കുറിച്ച് വെക്കുന്ന ശീലം ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് പിക്ചർ വിജ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് അതായത് ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് ബിഫോർ ബെറ്റർ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് അതായത് അഫർമേഷൻസ് എഴുതി വെച്ച് അതിനെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പല ആവർത്തി വായിക്കും ഈ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസിനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓവോധ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാം ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഇത് ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ശാസ്ത്രീയപരമായി നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കുറയാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കും ഭക്ഷണവും നല്ല ജീവിത ശൈലിയും ആയിട്ട് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായി തുടങ്ങും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മളിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ മാജിക് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഘടകങ്ങൾ എനിക്കും വെയ്റ്റ് ലോസിന് സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലവർ ചിന്തിക്കും നല്ല ഡയറ്റ് വ്യായാമം നല്ല ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എന്തിനാണ് ഈ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉത്തരം സരളമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ശക്തിക്കായി ഈ ടൂൾസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഫെയിൽ ആകുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫെയിൽ ആയേക്കാം എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരവുള്ളൂ കാരണം മുൻപ് ഞാൻ ഗീരോഡായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഫെയിൽ ആയത് ഡയറ്റിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങിയും എന്തെങ്കിലും മധുരം കഴിച്ചും ഞാൻ കീറ്റോഡായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ സമാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് കണ്ടെത്തും ഉദാഹരണത്തിന് നല്ലതായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഓഫീസിൽ പെട്ടെന്നൊരു ടെൻഷൻ കാരണമാണ് എനിക്ക് സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിയതെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മധുരം കഴിക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് വിൽ പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാദ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ അത് കഴിച്ചു എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻസ് സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ എല്ലാം എന്നെ വെയ്റ്റ് ലോസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആണ് സഹായിച്ചത് എന്ന് പറയാം പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നാലും ആ തോന്നലുകളെ മറികടക്കാനുള്ള വെൽ പവർ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ ഡയറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്നും ധൈര്യമായി പറയാനുള്ള മന കരുത്ത് കഴിവെന്നു ചിലർക്ക് ഈ വിൽ പവർ സ്വാഭാവികമായി കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് വിൽ പവർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആണ് ഡയറ്റ് സക്സസ് ആയത് എന്ന് ആണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഡയറ്റിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും വരാം മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ തളർത്തുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഉദാഹരണമായി വെയ്റ്റ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ബോഡി ഷേമിങ് ചില അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും ഇതിനെല്ലാം സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ കാരണം വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഡയറ്റ് നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യം പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം ഡയറ്റ് തുടരാനുള്ള പ്രേരണ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയല്ലേ വരേണ്ടത് നമ്മളെ തളർത്തുന്ന പല ജീവിതഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വിശദമായി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ എന്നെ അറിയിക്കണേ വളരെ പേർക്കും ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനായി വേറൊരു പ്രത്യേക വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലെ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തുടർന്നും കാണാനായി ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ്